Hello and welcome. This is G3 and you are listening to me on Literature with G3. In this video, we will talk about the name of Two Gentlemen of Verona. இந்த கதையை எழுதின ஒரு பேர் ஏஜே க்ரோனன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெரோனா அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ஊரோட பேர் இந்த ஊர் வந்து இட்டாலியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஏஜே அப்படின்னு இருக்குல்ல அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஆர்ச்சிபால் ஜோசப் க்ரோனன் இந்த க்ரோனன் அப்படின்ற வார்த்தையை க்ரோ சொல்கிறோம்ல காக்கா அந்த மாதிரி க்ரோ நன் அப்படின்னு சொல்கிறானோ ஸோ இந்த கதை எழுதினது இவர் தான் இவர் வந்துட்டு ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்தவர் அதனால் இவரை வந்து ஸ்காட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்காட்டிஷ் ஃபிசிஷியன் ஃபிசிஷியனாக டாக்டர் அதுக்கப்புறம் இவர் ரைட்டரும் கூட இவர் நிறைய நாவல்ஸ் அதெல்லாமும் எழுதியிருக்காரு இவரோட நாவல்ஸ் எல்லாம் படமாக எடுக்கிற அளவுக்கு இவரோட நாவல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குமா இவர் எழுதின இந்த கதைங்களில் இவர் டாக்டர் இல்லைங்களா ஸோ டாக்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் கதையில் சேர்ப்பார் இந்த கதையை கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் டாக்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் ஓகேவா இந்த கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகளை நான் உங்ககிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் முதல் கேள்வி வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன தான் கஷ்டம் வந்துடும் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா அப்படி கஷ்டங்கள் வந்தால் அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணணும் அதில் இருந்து தப்பிச்சு போக்க பார்க்கணுமா எப்படியாச்சும் போராடி ஜெயிக்கணுமா இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதில் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த கதையை பார்க்கலாம் இந்த கதை வந்துட்டு ஒரு நரேட்டர் நரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நரேட்டர்னால் யாருனா நமக்கு கதை சொல்கிறவங்களே நம்ம நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு காரில் ஹால்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மலைகள் கீழே போயிட்டுருக்காங்களாம் அப்படி போகும்போது வழியில் நிறைய வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸை விற்றுக்கிட்டு ரெண்டு பசங்க வந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்த உடனே இந்த நரேட்டர் வந்து கா காரை ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் காருக்கு ஒரு டிரைவர் இருப்பா அவரோட பேர் வந்து லூயிஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லூயிஜி என்ன சொல்கிறாருனா அந்த பசங்க கிட்டே வாங்காதீங்க நம்ம ஊருக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய வைல்டு ஸ்ட்ராபெரி சூப்பராக கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கலாம் இந்த பசங்க ரோட் சைடில் விற்கிறாங்க இவங்க கிட்டே வாங்காதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அமைதி ஆகிடுறாரு அவங்களோட அப்பியரன்ஸை நம்மளோட நரேட்டர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு பையன் பார்த்திங்கன்னா அவன் ஜேர்சி போட்டிருக்கானோ ஒரு கட் அவுட் பேண்ட் போட்டிருக்கானோ அந்த பேண்ட் வந்து காக்கி கலரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பையன் இருக்கால அவன் வந்து ஒரு டியூனிக் போட்டிருக்கான் டியூனிக்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு டாப் மாதிரி அதை போட்டிருக்கான் இந்த ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பசங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்க இது ரொம்ப லூஸாக இருக்கான் அவங்களுக்கு இதில் என்ன தெரியுது அவங்க ரொம்ப ஏழையாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் அவங்க வேணா வாங்க வேணாம்னு சொன்னாலும் நம்ம நிறைய டேர் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பசங்களோட பேரை கேட்குறாங்க ஒரு பையன் பேர் வந்து நிக்கோலா அவன் வந்து பதிமூணு வயசு இன்னொரு பையன் பேர் வந்து ஜொக்கோப்போ இவனுங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இதை விற்கிறாங்க இவங்க அதை வாங்கிக்கிட்டு சந்தோஷமாக போயிடுறாங்க மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நரேட்டர் ஒரு ஹோட்டலில் தங்குறாரு அந்த ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வரும்போது இந்த ரெண்டு பசங்களும் ஷூ ஷைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் ஷூ பாலிஷ் போடுவாங்கள்ல அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம் இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக ஆகிடுச்சா என்னப்பா நீங்கள் இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்ருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரிஸ் தான் என்ன விற்பீங்கன்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னு நம்மளோட நரேட்டர் கேட்டாராம் அதுக்கு அந்த பசங்க சொன்னாங்களாம் நாங்கள் அது மட்டும் இல்லை நிறைய வேலை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் என்ன வேலை செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இந்த மாதிரி புதுசாக டூரிஸ்டெல்லாம் வராங்களா விசிட்டர்ஸ்லாம் வராங்க இல்லையா அவங்கள வந்துட்டு ஜூலியட் டூம்ப் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கிற ரொம்ப நல்ல ப்ளேஸஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ப்ளேஸஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் உடனே இவரும் ஒத்துக்கிறாரா இந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்னசென்ட்டாக ஜாலியாக ஜோவியலாக தான் இருந்தாங்களாம் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஜொக்கோ போகிறக்கால அவன் வந்து ஒரு ஸ்குரியல் மாதிரி அணில் மாதிரி ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருந்துட்டு சுற்றிட்டு இருந்தானா ஆனால் நிக்கோலாக இருக்கால அவன் வந்துட்டு கொஞ்சம் மெச்சர்டாக ஸ்மைல் பண்ணுவானா அந்த ஸ்மைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டெடியாக இருக்குமா இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல பசங்களாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்களாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையட்டருக்கு நிறையவே தெரிய வருதா அவங்க என்னென்னா எப்போவுமே வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்களாம் என்ன ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷூ ஷைன் பண்ணுறது அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸை செல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த டூரிஸ்ட்டெல்லாம் ஊர் சுற்றி காட்டுறது இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அதே மாதிரி நம்மளோட நிறையட்டாக இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு எங்கேயா
ஜொக்கோப்பா வந்து அவன் மறுபடியும் மேலே படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தானா அவங்க கீழே அவங்க கிட்டே வந்து நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருந்துச்சான் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இங்கே என்னப்பா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து லாஸ்ட் பஸ் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து படுவாக்கும் அந்த பஸ்ஸில் இருக்கவங்களுக்காக நாங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்கோம் அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் யோசித்து பாருங்கள் மிட் நைட்டில் யாராவது நியூஸ் பேப்பர் வாங்கினாங்களா அது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் வாங்க வைக்கிறது ஆனால் அதையும் செய்கிறதுக்கு இந்த பசங்க ரொம்ப தயாராக இருந்தாங்களாம் இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளோட நரேட்டருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சான் எதுக்கு இந்த பசங்க இவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாராம் மறுநாள் கத்தால் இந்த பசங்களை பார்த்தாங்களாம் அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறது கிடையாது ஒரே மாதிரி இந்த ஷாபியாக இருக்க ட்ரெஸ் தான் போடுறீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றதும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவும் சாப்பிட மாட்டுறீங்க இப்படி இருக்க உங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ காசு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு சேர்த்து வைக்கிறீங்க ஒரு வேலை நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு எமிக்ரேட் ஆக போகிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க இந்த எமிக்ரேட்னால் குடிபெயர்தல் சொல்லுவாங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்தியன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம வந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டோம்னா அது வந்து குடிபெயர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண்ட்ரிக்கு போய் அவங்களோட சுட்சுவேஷன் இப்போ கனடாவுக்கு போய் கெனடியன் சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எமிக்ரேட் பண்ணிட்டீங்க கெனடாவுக்கு எமிக்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த பசங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு எமிக்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இவங்க கேட்குறாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து குட்டி பசங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் வந்து அமெரி அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்கும்னு நினப்பாங்க போல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அப்படி போகிறதுக்கு பிளான் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு நம்ம நிறைய டேர் கேட்குறாரு அதுக்கு இந்த பசங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் அந்த பிளான்லாம் வச்சுட்டு இல்லை எங்களுக்கு அங்கே போகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வேறு பிளான்காக செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்றாங்க என்ன பிளான் அப்படின்னு நம்மளோட நிறைய கேட்குறாரு அவங்க வந்து சரியாக சொல்லலை அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய டே என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து மண்டே ஊரை விட்டு போயிடுவேன் அதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு நீ நம்ம ஜொக்கோ போக்குட்டி போயிருக்காங்கல்ல ஆனால் என்ன பண்ணிட்டான் எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுறீங்களா நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சண்டேவும் பிளேட்டா அப்படின்ற ஊருக்கு போவோம் அந்த ஊர் வந்து இங்கேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் சைக்கிள் தான் வந்து வாடகை கெடுத்து சைக்கிளில் போயிட்டு வருவோம் இந்த ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்கள் எங்களை காரில் கூப்பிட்டு போயிட்டு வரீங்களா நம்ம நிறைய பேர் இதுக்கு ஓகே சொல்லிடுறாரு ஆனால் அவருக்கு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருக்குது ஏன்னா அவரோட டிரைவர் ஒருத்தர் இருந்தார்ல லூயிஜின்னு சொன்னே அவருக்கு வந்து சண்டே லீவ் விட்டுடலாம் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணியிருந்தார் ஸோ இப்போ கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேரை தான் காரில் கூப்பிட்டு போனோம் இருந்தாலும் அவர் ஓகே சொல்லிடுறாரு ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து நிக்கோலாக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல ஏன்னா அவங்க இவங்கக்கிட்ட நம்ம ஏன் ஹெல்ப் வாங்குறது இவங்களையே நம்ம கஷ்டப்படுத்துறது அப்படின்னு இவன் நினச்சான் ஆனால் நம்மளோட நரேட்டர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறாரு இல்லை இல்லை நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் எனக்கு ஓகே எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு மறுநாள் இவங்க எல்லோரும் அதாவது சண்டே நம்ம நிக்கோலா ஜக்கோப்போ நரேட்டர் மூணு பேரும் காரில் போகிறாங்க இவங்க வந்து அந்த சிட்டிக்கு ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா தள்ளி போயிடுறாங்க போனதுக்கப்புறம் இவங்க இறங்குற இடம் வந்துட்டு நம்ம நரேட்டர் என்ன நினச்சார்னா கொஞ்சம் ஷாபியாக இவங்க அப்பியரன்ஸே ஒரு மாதிரி ஷாபியாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடமும் வந்து ஷாபியாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு ஆனால் அவங்க இறங்குற இடம் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு வில்லா ஒரு பெரிய வீடு மாதிரி இருக்குது அது வந்து ரெட் ரூஃபோடு இருக்குது அதே மாதிரி அதோடய வால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹையாக ஸ்டோனால் செய்யப்பட்ட வால்ஸாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய இருக்கும் ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சு இன்னும் இவ்வளோ பெரிய சூப்பர் வீட்டிலேருந்து வராங்க இவங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள்லாம் அது மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் அவர் பெருசாக வெளியில் காட்டிக்கல அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறுத்தினது தான் சமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எகிரி வெளியில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துடும் உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் ஒரு கஃபே இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி உள்ளே போயிடுறாங்களாம் இந்த நரேட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா இந்த பசங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க இவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க இவங்க யார் அப்படின்னு ஒரே க்யூரியாசிட்டி ஆகிடுச்சு ஆர்வமாக ஆகிடுச்சு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு காலிங் பெல்லை எழுத்துறாரு அப்போ அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு லேடி வெளியில் வராங்க அந்த லேடியோட ட்ரெஸ் பார்த்தாலே தெரியுது அவங்க நர்ஸ்னு அவங்க ஒரு சில்வர் ரிம் போட்ட சில்வர் ஃப்ரேம் போட்ட கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த லேடி
பொண் மாதிரி தான் இருந்தாலாம் அவள் ஒரு லேஸ் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா இந்த ரெண்டு பசங்களும் ஜக்கோப்பாவும் நிக்கோலாவும் பேசுகிறத வந்து அவள் ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டுட்டு இருந்தாலாம் அப்புறம் நம்மளோட நரேட்டர் வந்துட்டு அது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வேணால் உள்ளே போய் பாருங்கள் லூசியா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லூசியான்றது அந்த பொண்ணு தான் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிடுறாரு இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலி பார்ட்டி மாதிரி மூணு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ இவர் போய் இன்ட்ரூட் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறாரு இன்ட்ரூட்னா நம்ம ஒரு அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதை பண்ண வேணாம்னு நினச்சிட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்துடுறாரு அப்புறம் நர்ஸ் கிட்ட வந்து இவங்கள பத்தின கதையை கேட்க விரும்புறாரு நர்ஸுமே வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இவங்களோட கதை சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு பசங்களும் அந்த பொண்ணும் மூணு பேருக்கும் ஒரு அப்பா இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு மூணு பேருக்குமே அம்மா கிடையாது அவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் நல்ல சிங்கர் அவரை எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்துட்டு இந்த போர் ஒன்று நடந்துச்சு அந்த போரில் வந்துட்டு முதல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அவர் இறந்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பசங்க தான் இருந்தாங்க இந்த மூணு பசங்களோட வீடுமே வந்துட்டு ஒரு வாட்டி பாம் பிளாஸ்ட் வெடி விபத்தில் வந்து நொறுங்கி போச்சு அதனால இவங்களுக்கு வீடுன்னு ஒன்று கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த பசங்க ரப்பிள்ஸ் அதாவது இந்த உடஞ்ச செங்கல் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வச்சு அவங்களே ஒரு வீடு மாதிரி ஒன்று கட்டிக்கிட்டு அதில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த அக்கா இருக்கால லூசியா அவள் வந்து கொஞ்சம் சிங்கர் மாதிரி தான் இருந்தான் அப்புறம் இந்த பசங்க இருக்காங்களே இவங்களுக்கு வந்து ஜெர்மன்ஸ்னால் சுத்தமாக பிடிக்காமல் போயிடுச்சு ஏன்னா ஜெர்மன்ஸால் தானே இங்கே வாரே போரே நடந்துச்சு அதனால் வந்து அவங்க ஜெர்மன்ஸ் மேலே கொஞ்சம் கொடு கடுப்பாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது இவங்களுக்கு எதிரான ஒரு மூமெண்ட் சீக்ரெட்டை தான் ரகசியமாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு உடனே இந்த பசங்க முதல்ல எல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டாங்களாம் இவங்க திரும்பி வரும்போது இவங்களுக்கு இன்னொரு சோகமான விஷயம் நடந்துச்சு அது என்னென்னா இவங்க அக்கா லூசியாக இருக்கால அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அவளுக்கு என்ன 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 ஆச்சுன்னா டியூபர் க்ளோசஸ் டிபி சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்துருச்சு அதுவும் அவளோட ஸ்பைனில் வந்துருச்சு இதனால் அவள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டா அவளை ஹாஸ்பிட்டல்லையே சேர்த்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைமை அதனால தான் இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க வந்து சேர்த்துருக்காங்க இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால ஃப்ரீயாக வந்து மருத்துவம் கொடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுன்னா அதுக்கு மருந்துக்காக நம்ம காசு தரணும் இல்லைங்களா அதனால தான் வேறு வழி இல்லாமல் இவங்கள வந்து பேமெண்ட் கேட்குறாங்க பேமெண்ட் கேட்குறதால தான் இந்த பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அவங்க வெறும் நாங்கள் போயிட்டு எப்போவுமே காசு எடுத்துகிட்டு வராங்க அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட நிறையட்டருக்கு தெரியும் அந்த பசங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எப்படியெல்லாம் காசு சேர்க்குறாங்கன்னு சொல்லி அந்த எல்லா காசும் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களோட அக்காவோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் இவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம நிறையட்டர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு இது தெரிஞ்சவனா அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஆத்தர் ப்ளஸ் இந்த குட்டி பசங்க இவங்க எல்லாம் மறுபடியும் காரில் போகிறாங்க அவங்க ரிட்டன் வரும்போது இந்த பசங்க ஒரு வார்த்தை பேசலை நம்மளோட நிறையட்டருமே அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல இந்த நிறையட்டருக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பசங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம நிறையட்டருமே இதெல்லாம் கேட்டு அவங்க மனசை வருத்தப்பட வைக்க வேணாம் அவங்களோட சீக்ரெட் அவங்க ரகசியமாக நினைக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களோட பிளான்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பசங்க சொல்லவே இல்லை இல்லைங்களா அதனால் நம்ம நிறையட்டரும் இதையாவது அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்றதால எதுவுமே சொல்லலையா ஆனால் கடைசியாக இந்த கதையை எப்படி அவர் முடிக்கிறாருனா வார் ஹேட் நாட் ப்ரோக்கன் தேர் ஸ்பிரிட் தேர் செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ஷன் ப்ராட் அ நியூ நொபிலிட்டி டு ஹியூமன் லைஃப் கேவ் ப்ராமிஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் ஹோப் ஃபார் ஹியூமன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு அதாவது இந்த பசங்களை கூட்டு வந்து அவர் விட்டுட்டாரு அவரோட மனசில் என்ன தோணுதுன்னா எந்த ஒரு போராளியுமே இவங்களோட ஸ்பிரிட்டை உடைக்க முடியல அதே மாதிரி இவங்களோட செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ஷன் இவங்களோட தன்னலம் இல்லாத செயல்கள் அதாவது இந்த பசங்க வேலை செய்கிறதெல்லாம் யாருக்கு அவங்களுக்காகவா இல்லை அவங்களோட அக்காக்காக ஸோ தன்னலம் அவங்க பாராமல் வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஹியூமன் சொசைட்டிக்கே ஹியூமன் லைஃபுக்கே ஒரு புதுசான நோபிளான உயர்ந்த கேரக்டரை இவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்டையர் ஹியூமன் சொசைட்டி நம்ம மனித இனத்துக்கே வந்துட்டு ஒரு பெரும் நம்பிக்கையாக இந்த பசங்களை பார்த்தா தெரியுதான் தன்னலம் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மனுஷங்க வாழறாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையை இந்த உலகத்துக்கே இந்த பசங்க கொடுக்குறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை முடிக்கிறாரு ந